പിന്നത്തെ കേസിനോട്ടിനകത്ത് യു ആർ എ ചാർജ് നേഴ്സ് ലൈക് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചാർജ് നേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു എൽഡേൾഡി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പീറ്റർ ബീറ്റൻ ഇന്നാണ് പേഷ്യൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെഫർ ലെറ്റർ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഓൺ ഗോയിങ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് പീറ്റർ ബീറ്റൻ റിഗാർഡിങ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ നീഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചും നീഡ്സിനെക്കുറിച്ചും എഴുതാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അവർ കറക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് ടീച്ചറാണ് പൂർ ഹെൽത്ത് ലീവ്സ് വിത്ത് വൈഫ് ഓൾവേസ് റിലേ ഓൺ വൈഫ് ഫോർ പേഴ്സണൽ കെയർ സെനറി ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് പൂർ ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻ കംപ്ലയൻസ് ആണ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നോൺ കംപ്ലയൻസ് ആണ് സ്മോക്സ് ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് പെർ വീക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സ് പെർ വീക്ക് പിന്നെ ഡെയിലി റെഡ് വൈൻ കഴിക്കാറുണ്ട് വൈഫിന് ഓസ്റ്റിയോട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അൺഏബിൾ ടു ടേക്ക് കെയർ ഹസ്ബൻഡ് ഇനി മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റിനോളോൾ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം വൺ പെർ ഡെയിലി ക്ലോപ്പിനോഗ്ര സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പിന്നെ ജി ടി എൻ സ്പ്രേ ഇഫ് നെസസറി അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻസിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അഞ്ചേ നൈൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പിന്നെ ഫ്രാക്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയാനില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് വേണ്ടി അറ്റിനോളോൾ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ വേണ്ടി ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ ഈ അഞ്ചേന ഓൾറെഡി വന്നത് കാരണം ജി ടി എൻ സ്പ്രേ എത്രയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റിയൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട് ജാനുവരി ഫൈവിന് പേഷ്യൻറ്റിന് അതിൻ്റെ വലിയ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ വണ്ണിലെ കാര്യം തുടങ്ങിയാൽ മതി സെവൻ വണ്ണിലെ പേഷ്യൻ്റ് ഫോളായി ഗാർഡനിൽ അങ്ങനെ എക്സ്റേയിൽ മൂന്ന് റിഫ്രാക്ചർ കൺഫേം ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് റിബിൽ ലാസറേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ലാസറേഷൻസ് വൂണ്ട് സെക്യൂർ വിത്ത് സ്റ്റെഡി സ്ട്രിപ്പ് പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ലക്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻറ്റേക്കിന് വേണ്ടി പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ റെസിസ്റ്റൻസ് റിലക്ടൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഒബ്സർവേഷനിൽ പേഷ്യൻ്റ് ബി പി നയൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻസി മെഡിക്കേഷൻ അറ്റിനോളോളിൻ്റെ ഡോസേജ് പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം ജി എന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ജി ആയിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ഡിസ്കസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻറ്റേക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻറ്റേക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെയിൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി പാരസിറ്റമോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അടി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ആണെന്ന് അവിടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒ ടിയുടെ കാര്യം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അറേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ വൈഫ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതാം റെഫർ ടു ഒ ടി ഫോർ ഹോം വിസിറ്റ് സേഫ് ഹുമലൈസേഷൻ ടു റെഡ്യൂസ് ഫോർ റിസ്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെയുള്ളത് അറേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ വൈഫ് ആൻഡ് ഫോർ പേഷ്യൻ അതിലാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിൻ്റെ റിട്ടർനാത്ത റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻകറേജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ മോണിറ്റർ പെയിൻ ലെവൽ ബി പി അറ്റിനോളൺ ഡോസേജ് മൂൺ കെയർ റിവ്യൂ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റീപ്ലേസ് മൂൺ ഡ്രസ്സി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും എഴുതേണ്ടത് അതിന് കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഫോർ ദ വൈഫ് ആൻഡ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻ അത് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ റെഫർ ഓ ടിയും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് മെയിനായിട്ടും എൻകറേജ് ഫ്ലോയിലും മോണിറ്റർ പെയിൻ ലെവൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് മറ്റ